ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு பிஸ்னஸ் பாஸ் தமிழன் சேனல் நம்ம சேனலுக்கு தொடர்ந்து எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சப்போர்ட் பண்ணுற அனைவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிவ்வே ஆஃபர் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஏற்கனவே அந்த கிவ்வே ஆஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளை ஒரு நாள் தான் கடைசி நாள் மாதம் கடைசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளை மறுநாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வின்னர் யாருன்னு சொல்லிடுவோம் நீங்கள் அந்த வின்னருக்கு நீங்கள் வந்து மெயில் ஐடி மட்டும் உங்கள் கமெண்ட்டில் மெயில் ஐடி மட்டும் கொடுங்க அது இல்லாமல் இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் நீங்களாக கூட இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்களாக கூட அந்த அரிஸ்டாலியாக இருக்கலாம் இங்கே நல்ல பிஸ்னஸ் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போடுறது வெஸ்டீஜ் வெஸ்டீஜ்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வெஸ்டீஜுங்கிறது ஒரு டைரக்ட் செல்லிங் பிஸ்னஸ் இது ஒரு இந்திய கம்பெனி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் ஓப்பன் ஆகி இந்தியா துபாய் நேபால் பஹ்ரைன் பங்களாதேஷ் அப்படின்னு இப்போ ஒரு அஞ்சு நாடுகளில் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் எல்லா நாடுகள்லேயும் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க மல்டி நேஷனல் கம்பெனி ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஆரம்பிக்கும் போது ரெண்டு ப்ராடக்ட் வச்சுக்கிட்டு ஆரம்பித்தாங்க கீழே ஒரு ஆறு பர்சன்ட்ஸ் தான் இருந்திருக்காங்க அப்போதைக்கு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கும்போது ஆறு பர்சன்ட்ஸ் தான் இருந்திருக்காங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு ப்ராடக்ட் இரநூறு இரநூத்தம்பது ப்ராடக்ட் மேலே போயிடுச்சு இப்போ பர்சன்ஸ் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறா யாருமே ஒர்க்கர்ஸ் கிடையாது இதில் என்ன ஒர்க்கர்ஸ் இல்லைங்க நீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் யாருமே ஒர்க்கர்ஸ் கிடையாது எல்லாருமே முதலாளிக்க என்னங்க சொல்றீங்க எல்லாம் முதலாளிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருக்குல்ல ஆமா இந்த முழுக்க முழுக்க ஒண்ணு எப்படின்னு அதை பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம் நீங்க பண்ற சேல்ஸ் எல்லாமே எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃப்எம்சிஜினா என்ன ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் அதாவது தினமும் யூஸ் பண்றோம் தினமும் அழிச்சிடுவோம் அந்த மாதிரியான பொருட்கள் எடுத்துக்காட்டுக்கு காலையில் ஒரு மனுஷன் எழுந்திரிச்சுனா டூத் பேஸ்ட் தேவைப்படும் எல்லாருக்குமே பல் வளர்க்கணும் டூத் ப்ரஷ் அதுக்கு ப்ரெஷ் வேணும் சோப்பு வேணும் குளிக்கிறதுக்கு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சேவிங் கிரீம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஹேர் ஆயில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க டியூட் அண்ட் பவுடர் அதுக்கடுத்து டீ காஃபி சாப்பிடாமல் இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கடுத்து துணி துவைக்கிறதுக்கு டிடர்ஜென்ட் பவுடர் சோப்பு அதுக்கான ப்ரெஷ்ஷு வேணும் டிஷ் வாஷ் பவுடர் அடுத்து ஃப்ளோர் வாஷ் பண்ணுவாங்க கிளாஸ் வாஷ் பண்ணுவாங்க குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் யூஸ் போக அரிசி பருப்பு தேவைப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு பதினாலு ஐட்டங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பதினாலு ஐட்டங்கள் வந்து இல்லாம ஒரு மனுஷன் அது ஒரு நாளைக்குல யூஸ் பண்ணாம இருக்க முடியாது குறைஞ்சது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இல்லாத முஸ்லாம் வாங்க முடியாது இது கூட தான் வரும் ரேட்டு இந்த பதினாலு பொருளுமே ஆனா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபான்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம எங்க போய் வாங்குவோம் ஒரு கடைகள்ல போய் வாங்குவோம் கடைகள்ல போய் வாங்கினோம்னா நமக்கு என்ன வச்சுக்கோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு ஆனா அந்த பொருளோட ஒருத்த ஆயிரம் ரூபா இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்கு என்ன அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம போய் வாங்குற கடைகள் எல்லாமே ரீட்டைல் ஷாப் ரீட்டைல் ஷாப்புக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து எங்கேருந்து வாங்குவாங்க ஹோல்சேலர்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க ஹோல்சேலர்ஸ் எங்கேருந்து வாங்குவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்ல இருந்து வாங்குவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எங்கேருந்து வாங்குவாங்க ஸ்டாக்கிஸ்ட்ல இருந்து வாங்குவாங்க ஸ்டாக்கிஸ்ட் எங்கேருந்து வாங்குவாங்க சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட் அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குவாங்க சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட் மேனுஃபேக்சர்ஸ்ட்ல இருந்து வாங்குவாங்க இது தயாரிக்கிறதுக்கு மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு நூறு ரூபா இருந்து முந்நூறு ரூபா தான் வரும்னு சொல்றாங்க நம்ம வந்து அதிகபட்சமா முந்நூறு ரூபாங்கிறதே எடுத்துக்குவோம் அதை வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் நூத்துக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம வாங்குறது ஆயிரம் நூறு பர்சன்டேஜ் முந்நூறு இங்க ஆயிரம் மீதி இருக்கிறது எவ்வளவு எழுநூறு ரூபா எழுநூறு ரூபாங்கிறது எழுபது பர்சன்டேஜ் இந்த எழுபது பர்சன்டேஜ் எங்க போகுது இந்த சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட் ஸ்டாக்கிஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஹோல்சேலர்ஸ் ரீட்டைலர்ஸ் இவங்களுக்கு போகுது அது போக இதெல்லாம் வந்து ரீட்டைல் ஷாப்ல இருந்து வாங்கணும்னா என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும் செலிபிரேட் செலிபிரேட்னா யாரு நம்ம டிவி ரேடியோஸ் போக ஆன்லைன்ல விளம்பரம் அப்படின்னு ஏற்பட்ட இது இருக்கு அதுக்கப்புறம் காசு கட்டினா தான் அந்த விளம்பரம் வரும் அப்ப உங்க ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பேர் போக செலிபிரிட்டி காரங்க பத்து ஆறு பேருக்கு சேர்த்து ஒரு அமௌண்ட் போயிருக்கு இது ஒரு பெர்சன்டேஜ் நாம கட்டியிருக்கோம் உங்களுக்கு சேர்த்து தான் நம்ம கட்டுறோம் மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து கொடுக்கல ஸோ தயாரிச்ச பொருளுக்கான முந்நூறு ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துட்டு அது போக இந்த எழுநூறு ரூபாய்க்கு அவங்க வந்து முதலில் பண்ணி இருக்கிற அந்த
என்னங்க நீங்கள் அதே ஆயிரம் ரூபா தான் ஆனால் நானூறு ரூபா கொடுத்துட்டீங்க நீங்கள் அறநூறுரூவா இருக்குது அறுபது பர்சன்டேஜ் என்னங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அந்த அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா உங்களுக்கு திருப்பி வந்துடும் ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இது எந்த கம்மியாவது கொடுக்குமா கண்டிப்பாக இல்லை இங்கே ரெஸ்டிஸ் கொடுக்குது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதை பற்றி தான் விரிவாக பார்க்க இருக்கும் அது எப்படின்னா செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஏழு வகையில் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அதை பிடிச்சி கொடுக்குறாங்க ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிடுவோம் என்என்சி கம்பெனின்னு ஸோ இந்த ஏழு வக இன்கம் வந்து எப்படி பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பிவி அப்படின்னு பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு பிவிங்கிறது முப்பது ரூபா நம்ம ரூபா நம்ம இந்திய நாட்டு மதிப்புக்கு முப்பது ரூபா இப்போ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம இப்போ பொருள் வாங்குறோம்னா பிவி கணக்கில் கனெக்ட் பண் கணக்கு பண்ணோம்னா ஆயிரம் ரூபாங்கும் போது முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணுன்னு வரும் இப்படிலாம் சொன்னோம்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கலாம் என்ன அப்படி கொடுக்க குழப்புறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான நம்ம ரூபா மதிப்பிலே சொல்லிடுவோம் இதில் வந்து ஒரு செவன் டைப் ஆஃப் இன்கம்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பர்ச்சேஸ் பெனிஃபிட் அதில் பர்ச்சேஸ் பெனிஃபிட் இதே ஆயிரம் ரூபாய் தான் இங்கே பொருள் வாங்குறோம் அங்கே முந்நூறுவா கொடுத்தோம் இங்கே நானூறுரூவா கொடுக்குறோம் கொடுத்தது போக மீது அறநூறுரூவா நமக்கு லாபம்னு சொன்னேன் முதல் தடவை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் லெஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ள பொருளை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா எண்ணூறு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருபது பர்சன்டேஜ் கழிச்சிடுவாங்க கழிச்சது போக ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ள பொருள் வந்துடும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மாதம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த பொருளை பொருளை யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தீங்கு போச்சு திரும்ப நல்லாவும் இருக்குது தீங்கு போச்சு விலை குறைச்சலாகவும் இருக்குது அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணீங்க திருப்பி இதே கம்பெனியில் தான் வாங்குவீங்க அப்படி ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா ரீபர்ச்சேஸ் பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த இருபது பர்சன்டேஜுக்கான கழிச்சதும் இருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கினீங்கன்னா எண்ணூறு ரூபா கட்டினா போதும் அது போக இந்த ரீபர்ச்சேசிங் பெனிஃபிட்னு சொல்லி பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அப்போ இரநூறு ப்ளஸ் நூறு முந்நூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா முந்நூறு வச்சுன்னா இரநூறுவா கொடுத்தா நீங்கள் போதும் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கான பொருள் வந்துடும் ரெண்டாவது மாதம் இது வந்து ஒரு ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினேழாம் தேதிக்குள்ளே பண்ணணும் எல்லா மாதமும் இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கிடைக்கணும்னா பணமாக கொடுக்க மாட்டாங்க பொருளை தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வாங்குற பொருளே நூறு ரூபாய்க்குள்ள ஜாமான இலவசமாக கொடுத்துருவாங்க இது வந்து பர்ச்சேஸ் பெனிஃபிட் ஸ்டார்டிங் ஒரு என்ட்ரி ஆன உடனே உங்களுக்கான கிடைக்கிற பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஒரு மெம்பர் ஆன பிறகு உங்களுக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட் இப்போ ரெண்டாவது பெனிஃபிட்ல இருந்து தான் இந்த அறுபது பர்சன்டேஜ் எப்படி உங்களுக்கு வருதுங்கிறது சொல்ல போகிறேன் ரெண்டாவது வழி என்னன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் அது அஞ்சு பர்சன்டேஜ்ல இருந்து இருபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தராங்க அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு போன் வாங்குறோம் ஒரு லேப்டாப் வாங்குறோம் ஒரு டிவி வாங்குறோம் லேடிஸ் போய் புடவை வாங்குறாங்க இதுனால அவங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்கள்டையும் சொல்லுவாங்க அவங்க பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு எங்கே வாங்கினா என்ன ஏதுன்னு விசாரிப்பாங்க நாம் சொல்லுவோம் ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இந்த கம்பெனியில் வந்து வாங்கினாங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே அப்படின்னா சேர்க்கணும் மெம்பராக சேரணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு கீழே மெம்பராக சேருவாங்க அப்படி எல்லார்ட்டையும் சொல்லி அவங்கள சேர்க்கறது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் அது எப்படிங்க அப்படின்னா முப்பது ரூபாயில இருந்து பதினஞ்சாயிரத்து வரைக்கும் அந்த மாதம் வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரே ஆள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது பதினஞ்சாயிரம் வரைக்கும் ஒரு முந்து முப்பது ரூபா பர்ச்சேஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் இது வந்து நீங்க வந்து ஆயிரம் ரூபாய் தான் வாங்க முடியும் ஒரு பத்து பேரை சேர்த்துட்டீங்க அந்த மாதிரி பத்து பேர் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பத்து பேர் வந்து நானும் வாங்குறோம் எங்களையும் சேர்த்து விட அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அவங்களும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஜாமா வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து பேர் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஜாமா வாங்கினா பத்தாயிரம் ரூபா ஆச்சு பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கும்போது நீங்க அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த இது உங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கான ஸ்கீம் தான் வந்துருவீங்க அடுத்து இந்த செகண்ட் மந்த் என்று என்ன பண்ணுவாங்க அதே பர்சன்ஸ் திரும்பவும் ஜாமா வாங்குவாங்க வாங்கும் பொழுது அதே பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஜாமா வாங்குவாங்க பத்தாயிரம் வாங்கும்போது எனக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தானே வரும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனால் வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க இது இந்த செகண்ட் லெவலுக்கு போயிடுங்க எப்படிங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின பத்தாயிரம் ரூபாய்க்க ரெண்டாவது மாதம் வாங்கின பத்தாயிரம் ரூபாய்க்க சேர்த்துருவாங்க உங்களுக்கு இருபதாயிரம் ஆகிடும் அப்புறம் இந்த பத்து பர்சன்ட் சும்மா இருக்க மாட்டாங்களா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆள் சேர்ப்பாங்கல்ல அப்ப அவங்க எல்லாம் ஆள் சேர்த்து அவங்களும் ஜாமா வாங்குவாங்கல்ல அப்படியே சேர்த்து வாங்கினாங்கன்னா கீழே இருக்கிற எல்லாருமே உங்க டீம் அப்படின்னு ஆயிரும் அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாரு
மந்த்லி டேர்ன் ஓவரில் டோட்டலில் எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் ஆகிருக்கோ அதில் பதினாலு பெர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பதினாலு பெர்சன்டேஜில் எத்தனை டயரக்டர் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சமமாக பிடிச்சி கொடுத்துருவாங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இது எந்த கம்பெனியும் செய்யாது செஞ்சாலும் இவ்வளவு லாபம் வருமான்னு தெரியாது அடுத்து நாள் அது லீடர்ஷிப் போனஸ் லீடர்ஷிப் போனஸ்க்கு பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தராங்க பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ்னா அதுக்கு எப்படின்னா நீங்க வந்து டேரக்டர் பொசிஷன் அடைஞ்சிட்டீங்க இல்ல இருபது பெர்சன்டேஜ் ஆகி உங்களுக்கு கீழே அது மாதிரி சேர்த்திருப்பீங்க பத்து பெர்சன்ட் அந்த பத்து பெர்சன்ட்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் டேரக்டர் பொசிஷன் அடைஞ்சிட்டா உங்களுக்கு லீடர்ஷிப் போனஸ் வந்துடும் அது எப்படின்னா அதே வெஸ்டேஜ் மந்த்லிய டர்ன் ஓவரில் வந்து பிவி கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு அதே நம்பர் ஆஃப் லீடர்ஸ் எத்தனை லீடர்ஸ் இருப்பாங்களோ பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ் பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க எவ்வளோ பெரிய லாபம் அடுத்து அஞ்சாவது வழி என்னென்னா ட்ராவல் ஃபண்டு நீங்கள் லீடர்ஷிப் ஆகிட்டீங்க லீடர்ஷிப் ஆன பிறகு ட்ராவல் ஃபண்டு தராங்க மூணு பெர்சன்டேஜ் ட்ராவல் ஃபண்டுன்னு நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற ஊட்டி கொடைக்கானல் இல்லை இங்கே இருக்கு கேரளா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ட்ராவல் ஃபண்டுன்னு இங்க இருக்கிற ஊர் மட்டும் இல்ல வெளிநாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு ஜனவரி டு டிசம்பர் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க டர்ன் ஓவர் இன்கம் எவ்ரி மந்த் த்ரீ பெர்சன்டேஜ் மூணு பெர்சன்டேஜ் வந்து உங்க அக்கௌண்ட்ல கால்குலேட் பண்ணி ட்ராவல் ஃபண்டு உங்களுக்கு சேமிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுல வந்து மூணு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க கம்பெனி தான் டிசைட் பண்ணணும் எந்த ஊரு போற எந்த நாட்டுக்கு போறது அப்படி டிசைட் பண்ணும் பொழுது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு நாட்டுக்கு போயிட்டு சுத்தி பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு ஒரு அறுபதாயிரம் ஆகுது இந்த மூணு பெர்சன்டேஜ் எடுத்து எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஜனவரியில இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் டிசம்பர் வரைக்கும் வச்சிருந்ததுல ஒரு ஐம்பதாயிரம் தான் நம்ம கிட்ட வந்து சேர்ந்துருக்கு ஆனா அறுபதாயிரம் இல்ல அறுபதாயிரம் ரீச் ஆனாதான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் போகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அறுபதாயிரத்துக்கு நாலாயிரம் இல்ல மத்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க நீங்க ரீச் பண்ணல சாரி சார் அப்படின்னு ஒரே வரையில சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனா இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா வெஸ்டேஜ் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த நாலாயிரம் ரூபாய எங்களுக்கு கொடுங்க இந்த ஐம்பத்தாறாயிரத்தோட சேர்த்து நாலாயிரம் ரூபாய சேர்த்து கட்டுங்க நாங்க உங்களை கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன நினைப்போம் நாலாயிரம் நம்ம பணத்தை கட்டி அங்க போய் என்னத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் போறோம் அந்த நாலாயிரம் ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஜாம எதுக்காக யூஸ் ஆகுமே நிறைய பேர் குழந்தைங்க படிப்புல இருந்து நிறைய இருக்கு பொருளாதார சிக்கல் அப்படின்னா நாலாயிரத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம போய் சுத்தி பார்த்துட்டு பண்ணோம்னா இங்க ஒண்ணுமே இருக்காது அப்படின்னு யோசிக்கலாம் சோ என்ன பணம் எல்லாம் இல்லைங்க சாரிங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க நான் நம்ம தரையிலும் ஐயோ வேஸ்டா போயிருமோ அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சங்கடம் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்க கவலைப்படாதீங்க ஆப்ஷன் பி ஏ தேர்ந்தெடுக்கலாம் அது என்ன ஆப்ஷன் பி அதே ட்ரிப்னு சொல்ல முடியாது வேற கண்ட்ரியா கூட இருக்கலாம் அதுவும் கம்பெனி டிசிஷன் தான் பண்ணுவோம் அடுத்த வருஷமா அதே மாதிரி அவங்க வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க வேற ஒரு கண்ட்ரிக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த கண்ட்ரிக்கு போகும்போது இந்த ஐம்பத்தாயிரம் பிளஸ் அடுத்த வருஷம் ஒரு ஐம்பத்தாயிரம் ரூபாய் நீங்க சேர்த்துருந்தீங்கன்னா ஐம்பத்தாயிரம் பிளஸ் ஐம்பத்தாயிரம் போது ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆயிருப்பீடு அப்படிங்கும் போது அந்த அறுபதாயிரத்துல கூட்டிட்டு போயிருவாங்க மீதி காசு உங்க அக்கௌண்ட்லயே இருக்கும் பத்திரமா நல்ல ஐடியாவா இருக்கு அதோட வந்து ரெண்டாவது வருஷம் போகும்போது உங்க ஒய்ஃப் இல்லைன்னா லேடிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அம்மா அப்பா கூட பிறந்தவங்க யாரும் கூட்டிட்டு போகலாம் அவங்களுக்கு காசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி கூட்டிட்டு போகலாம் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்றாங்க அது போக நம்ம வந்து ரெண்டாவது வருஷம் வரைக்கும் போகணுமா அது வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்கணுமா எனக்கு இந்த வருஷம் வந்து குழந்தைக்கு பணம் கட்டணும் என் தங்கத்தி கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அவசரமா பணம் தேவைப்படுது இந்த ஐம்பதாயிரம் தான் நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிடுவேனுங்க இதை போயிட்டு அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் வந்துட்டு நான் எதுக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு நான் எதுக்கும் வெளிநாட்டுலாம் போய் சுற்றி பார்க்கணும் எனக்கு இந்த வேலை முடிச்சாலே எனக்கு பாதி கடன் கடந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா கடன் வந்து எனக்கு விட்டு மிரிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நீங்க வந்து தேர்வு பண்ணலாம் ஆப்ஷன் சி என்னங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து போய் சுத்தி வரணும் ஆசை இருக்கும் எல்லாம இருக்காது எல்லாருக்கும் ஆனா அதுக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கட்ட முடியாது ஏன்னா இங்க இருக்கிறவங்க நமக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை இருக்கும் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து ஒரு வருஷம் அந்த அடுத்த ரெண்டு வருஷமா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு என்னத்த போய்கிட்டு இப்ப இருக்கிறது பெரிய பிரச்சனைன்னு அந்த ஆப்ஷனே தேர்வு பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது ஆப்ஷன் சி இல்ல எனக்கு வந்து இந்த ஐம்பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து இப்ப கடனை கட்டிடுவேன் என் தங்கச்சி கல்யாணத்தை பண்ணிடுவேன் இல்ல என் பொண்ணுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டிடுவேன் ஏதோ
ஆறாவது வழி என்னன்னா கார் ஃபண்ட் கார் ஃபண்ட் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தராங்க அப் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கார் ஃபண்ட் வந்து எப்படின்னா நீங்க வந்து டேரக்டர் ஆயிட்டீங்க லீடர்ஷிப் ஆயிட்டீங்க டேரக்டர் கீழே ஒரு உங்களுக்கு கீழே ஒரு டேரக்டர் ஆயிட்டாருன்னா லீடர்ஷிப் ஆயிடும் சொன்னேன் ஆனா இங்க டேரக்டர் கீழே உங்களுக்கு கீழே மூணு பேர் சேர்த்துட்டு மூணு பேர் டேரக்டர் ஆயிட்டாங்கன்னா நீங்க கார் ஃபண்ட் வாங்கலாம் கார் ஃபண்ட் கடன் கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுங்க கார் ஃபண்ட் கடன் உதவி கிடையாது நீங்க சம்பாதிச்சது உங்களுக்கு திருப்பி தராங்க ஒருத்தரையாச்சுனிட்டி தராது ஒருத்தரையே நாலஞ்சு கார் வாங்கி வச்சிருக்காரு அந்த மாதிரி நானூறு ஐநூறு பேர் இந்த மாதிரி நாலு கார் மூணு கார் வாங்கி வச்சிருக்காங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதுக்கான ப்ரூஃப் எல்லாம் வேணும்னா நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல காட்டுறேன் அடுத்து ஏழாவது வழி என்னன்னா ஹவுஸ் ஃபண்ட் மூணு பர்சன்டேஜ் தராங்க அப் டு எண்பதாயிரம் வரைக்கும் தராங்க ஹவுஸ் ஃபண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை டேரக்டர் ஆகிக்கிட்டு நீ ஒரு டே உங்களுக்கே ஒரு டேரக்டர் சேர்ந்தாருன்னா லீடர்ஷிப் மூணு டேரக்டர் சேர்த்தீங்கன்னா கார் ஃபண்ட் இதே இது ஆறு பேர் டேரக்டராக மாறிட்டாங்களா நீங்கள் ஹவுஸ் ஃபண்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்க தகுதி ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து கணக்கு பண்ணுங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் இருபது பர்சன்டேஜ் டேரக்டர் போனஸ் பதினாலு பர்சன்டேஜ் லீடர்ஷிப் போனஸ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ட்ராவல் ஃபண்ட் மூணு பர்சன்டேஜ் கார் ஃபண்ட் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஹவுஸ் ஃபண்ட் மூணு பர்சன்டேஜ் மொத்தம் சேர்த்திங்கன்னா அறுபது பர்சன்டேஜ் அறுபது பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கே வந்துருதா எழுபது இல்லை ஓகேயா அடுத்து ஏன் கேத பண்ணணும் நான் சம்பாதிக்கிறது எனக்கு நாற்பதாயிரம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கேன் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு சம்பளம் ஆள் தெரியுமா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலாங்க நான் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நானே ஆல்ரெடி சூப்பர்ஸாக தான் இருக்கேன் என்ன இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பெரிய பெரிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் கம்பெனி கால் சென்டர் அது இதுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது அந்த கம்பெனியை வச்சு நடத்துறவங்களுக்கும் இல்லை அதுக்கு மேலே இருப்பாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் தயார் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க வாய்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு வேலை வாங்குறாங்க நீங்கள் வேலை பாக்குறீங்க <laughs> தினைக்கும் போய் ஒரு நாளைக்கு கூலி வேலை மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபா மேனி ஒரு மாசத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் ஒன்பதாயிரம் அப்படின்னு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்க வந்து ஜாப் பீப்புள்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வேலை கொடுக்குறாங்கல்ல சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியை வச்சு நடத்துறாங்கல்ல அவங்க பாத்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பீப்புள் அந்த பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு வந்து எப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மணி வேணும் ஏன்னா அந்த டீலர்ஷிப் எடுக்கணும் அந்த டீலர்ஷிப்புக்கு வந்து கண்டிப்பா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி டீலர்ஷிப்பை எடுக்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆஃபீஸை வந்து அவங்க கட்டமைச்சு இருக்கணும் எல்லாருமே வந்து அவங்க கவர்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க வந்து டீலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க அடுத்து கவர்மெண்ட் ஃபார்மாலிட்டி இருக்கணும் அவங்களுக்கு தேவையானது கட்டணும் பணமாக இருந்தாலும் சரி வரியாக இருந்தாலும் சரி ஏகப்பட்டது இருக்கு அதெல்லாம் கட்டணும் அதுக்கடுத்து லைசன்ஸ்னு ஒன்று வாங்கணும் அதுக்கடுத்து டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்குன்னு ஒரு இது வேணும் அதுக்கடுத்து லேபர்ஸ் நீங்க தான் அந்த லேபர்ஸ் ஒர்க்ல வரீங்க அந்த ஜாப் பீப்புள்ஸ் லேபர்ஸ்ங்கிற பிரச்சனை இருந்தாலும் இவ்வளவும் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த கம்பெனி சரியா மோனி ஆகல எப்படிங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் செலிபிரிட்டிஸ்ல போய் கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் பண்ணாதான் உங்க கம்பெனியை தேடி நாடி வருவாங்க மக்கள் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் அதே மாதிரி பீப்புள் அக்செப்ட் பண்ணணும் நீங்க வந்து லீடர்ஷிப் எடுத்து நீங்க தயாரிக்கிற சாப்ட்வேர் வந்து அங்க கொடுக்குறீங்க யார் தயாரிக்க சொன்னாங்களோ அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறீங்க அவங்க எல்லாம் விநியோகத்தை பண்றாங்க விற்பனை பண்றாங்க மார்க்கெட்டிங் செஞ்சு அதை வந்து மக்கள் ஏத்துக்கலாம் 
அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க லீடர்ஷிப் கொடுத்த கம்பெனி பிஸ்னஸ் பீப்புளை மாத்தி பார்ப்போமா இல்ல அவங்ககிட்ட சொல்லி வேற சாப்பிட்டு செய்ய சொல்லுவோமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி செய்ய சொன்னாங்கன்னா இவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு ஆனா இல்லைங்க நீங்க அவங்க சரியான மாட்டீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற பிஸ்னஸ் பீப்புள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு சேம ஐடியா செக்யூரிட்டி கிடையாது அதே மாதிரி செல்ஃப் எம்ப்ளாயின் ஒரு பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கான பொருள்கள் எல்லாம் வாங்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வேணும் அது போக எனி டைம் ஒர்க் நோ ரெஸ்ட் எந்த நேரமும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரங்கிறது பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் கூட வேலை பார்த்தா ஆகணும் இப்படி எப்போ டைம் கிடைக்குது அப்போ எல்லாம் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அன்னைக்கு வேலை பார்த்தா தான் அன்னைக்கு காசு கிடைக்கும் நோ ரெஸ்ட்டு டைம்ங்கிறது இருக்கவே இருக்காது பணம் வரும் அது ஓரளவுக்கு ஒரு இருபது வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவு ஆளுகளை போட்டு வேலை பார்க்கும்போது நீங்கள் பிஸ்னஸ் முடிவுக்குள்ள வருவீங்க டைம் கிடைக்கும் ஆனால் அது உங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வயசு எல்லாமே ஓடிடும் டைம் எல்லாமே ஓடிடும் அதனால தான் சொன்னேன் டைம் சீ போட்டு மணி அப்படிங்கிறது புரிஞ்சவங்க தான் இங்கே உங்களுக்குலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறவங்களாம் இருப்பாங்க இப்போ ஜாப் பீப்புள் டைம் இருக்காது எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எவ்வளோ நேரத்துக்கு வேலை பார்க்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மணி கிடைக்கும் அந்த மணியும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் தேவையான பொருளாதாரச்சி கலை தீத்திருமா தெரியணும் உங்கள் இப்போ தங்கச்சி கல்யாணம் வருது அப்படிங்கும்போது பக்கத்தில் ஏட்டா கடன் தான் வாங்குவீங்க வீடு கட்டணும் அப்படின்னா லோன் தான் வாங்குவீங்க லோனு கம்மி நீங்கள் பேங்க் கொடுத்துருவாங்களா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கடனை அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கொடுத்துருவாங்களா அவங்க நம்பி கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அப்புறம் செக்யூரிட்டி உங்களுக்கு அந்த கம்பெனி வந்து எப்போ மூடுவாங்கன்னு தெரியாது வேலையை விட்டு போக சொல்லுவாங்கன்னு தெரியாது இல்லை நம்மளே நமக்கு எப்போ முடியாமல் வரும்னு சொல்லுவோம் தெரியாது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பத்து மணி நேரம் ஒரு தொடர்ச்சியாக பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்தோம்னா அங்கேருந்து வந்துட்டு தூங்கி திருப்பி எழுந்துச்சு போ கரெக்டாக இருக்கும் டைமே இருக்காதும் போது எப்படி நம்ம உடம்பு பற்றி நம்ம சிந்திக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வரும்பொழுது தான் ஐயோ நம்ம உடம்புக்கு நம்ம வச்சோம் தெய்வமாக டாக்டர் மாதிரி போவோம் அப்போங்கும்போது செக்யூரிட்டி சுத்தமாக இல்லை அடுத்து செல்ஃப் எம்ப்ளாயி இவங்க இருக்கணும்னா அதோட இவங்க வந்து பத்து மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க இவங்க அப்படி கிடையாது ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு மணி நேரம் கூட வேலை பார்ப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் தான் தூங்குவாங்க தூக்கத்தை மறந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அடுத்த நாள் காலையில் வெள்ளாண வந்திருக்கணும்னா நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு படுத்தாங்கன்னா காலையில் வெள்ளாண அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு வேகமாக குளிச்சுட்டு ஓடுவாங்க ஓடாங்க வேறு எதை பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு வாங்கிட்டாங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வேகமாக பண்ணணும் நோ டைம் அதே மாதிரி மணி அதுக்கான மணி அவங்களுக்கு கிடைக்குமானா ஏகப்பட்ட போட்டியாளர் இருப்பாங்க செல்ஃப் செய்ய முடியாது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இது வாங்கணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி காசு குறைச்சிருக்கணும் எந்த இதில் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து காசு குறைச்சிருக்கோ அதே சமயம் தரமானதாக இருக்கோ அவங்கள்ட்ட தான் கொடுப்பாங்கன்னு இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க <laughs> <laughs> ரெண்டு நாள் தெரியாதுன்னு முடியாம வந்துருச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வீட்டில் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பிரச்சனையை நோக்கி தான் போவீங்க இதை அப்படி விட்டுருவீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அதிகரித்து இருக்கிற ஒரு நாள் இல்லை பத்து மணி நேரத்துக்கு பதில் பதினஞ்சு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பதிமூணு மணி நேரம் நல்லா பார்த்தாங்க இல்லை செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா அவங்க வேலை கொடுத்தவங்க உங்களை திட்டிட்டு போவாங்க காசும் கொடுக்க மாட்டாங்க அது செக்யூரிட்டி இல்லை அடுத்து பிஸ்னஸ் பீப்புள் பிஸ்னஸ் பீப்புளில் வந்து உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் டைம் இருக்கும் அவ்வளவு ஏன்னா உங்க அவங்களுக்கு கீழே வந்து நிறைய பேர் வேலை பார்க்குற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ஒரு பத்து கம்பெனி இப்ப வசந்தன் கோன் எடுத்துக்கங்க ஜேம்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கங்க இது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனிஸ் நான் சொல்றது அவங்கள்ட்ட வந்து டீலர்ஷிப்னு வாங்குறீங்க வாங்கி நீங்க வந்து ஒரு கடை ஓப்பன் பண்ணி நீங்க வந்து அவங்களோட விளம்பரத்தை தான் நீங்க ஒட்டி நீங்க வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பீப்புள் தான் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க ஆளுகளை வச்சு வேலை பார்க்குறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ஷன் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டு லைசன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துருக்காங்க அவங்க வச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த யார்கிட்ட அந்த டீலர்ஷிப் வாங்கினாலும் அவங்க அவங்களோட பொருளை தான் நீங்க உங்களுக்கு கீழே அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு பேர் கடையை வைக்க சொல்லி நீங்க டீலர்ஷிப் மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்க வீட்டில் ஜம்முன்னு உட்காந்துட்டு நீங்க வேலை பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கொடுக்கறவங்க வந்து சொல்லிடுவ
நீங்கள் அஞ்சு கோடி வச்சு நடத்தி சம்பாதிச்சுக்கோங்க அது உங்க சாமர்த்தியம் அப்படின்ட்டுவாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு லேபர்ஸ்ல இருந்து என்ன நிறைய கூடும் அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் பணம் வரும் டைமும் இருக்கும் செக்யூரிட்டியும் இருக்கும் ஒரு கடை முடிக்காம இல்லை ரெண்டு மூணு கடை இருந்துச்சுன்னா அது பாட்டுக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இன்னைக்கு ஓரணும் வர மாட்டாரு இங்க பாட்டுக்கு கடையை திறந்துருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு முடியல அப்படின்னாலும் அவங்க வீட்டுல இருந்தாலும் அவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கும் அப்ப மணியும் கிடைச்சிடும் டைமும் கிடைச்சிடும் செக்யூரிட்டியும் கிடைச்சிடும் பிசினஸ் பீப்புளுக்கு இப்ப இதே மாதிரி பெஸ்டிஸ் பீப்புள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம்லாம் ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை சைட் பிசினஸ் மாதிரி ரெண்டு மணி நேரம் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு மணி நேரம் அளவு பார்த்தா மீதி எவ்வளவு இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் அது பத்து மணி நேரம் கூட தூங்கிக்கிங்க மீதி பன்னெண்டு மணி நேரம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்ப உங்களுக்கு டைம் மிச்சமாகுது நீங்க இந்த ரெண்டாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் ஒன்னு அதுபடி நீங்க வந்து விற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரக்டர் ஆகி லீடர்ஷிப் ஆகி உங்களுக்கு பணமும் வரும் அது போக செக்யூரிட்டி நீங்க வந்து வெளியூர் போயிட்டீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க இல்லை உங்களுக்கு முடியல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நீங்க போயிட்டீங்க அப்படிங்கும்போது நீங்க பொருள் வாங்காம இருக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு கீழே சேர்த்து விட்டவங்க பொருள் வாங்காம இருப்பாங்களா அவங்கள வாங்குவாங்கல்ல அப்படிங்கும் போது அவங்க வாங்கினாலும் உங்க பிவி கணக்கு கூடும் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு இன்கமும் வரும் சோ செக்யூரிட்டியும் இருக்கும் இப்ப இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துருது இப்ப நீங்க வந்து பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பொருளை வாங்கணும் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அதே பொருள மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் நெய்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு சொல்லி அவங்களை சேர்த்து தடை போதும் சொல்லி அவங்க வந்து நமக்கு பணம் போறது போதும் தடை போறது இல்லை அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்கான பொருளை வாங்க போறாங்க வாங்கினாலே போதும் நமக்கு பிவி ஈஸியா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒன் பிவிங்கிறது தேர்ட்டி டூ பி தேர்ட்டி பிங்கிறது ஆயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ பிவின்னு வரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் டேரக்டர் இந்த லெவலுக்கு போயிடலாம் டேரக்டர் லீடர்ஷிப்பு ஹவுஸ் ஃபண்ட்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி மணி டைம் எல்லாமே கிடச்சிடும் இது எப்படிங்க நான் சேர்றது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படின்னு சே கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கீழே இருக்கிற நம்பர் உங்களுக்கு ஷோ ஆகுது இல்லை அந்த நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணாலோ இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணாலோ உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணுவோம் அதை பற்றி இன்னும் தெளிவாக சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூடி கூடிய சுற்றி வச்சுருக்கிறவங்க தாத்தா காலத்து சுற்று அப்பா காலத்து சுற்று அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க பாருங்க அவங்க தான் இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளுக்கு போய் சுத்தி பார்த்துட்டு நல்லா ஜாலியா இருந்துட்டு அங்கிருந்து இங்க வந்துட்டு எவ்வளவு சொகுசான கார்ல போயிட்டு சொகுசான பங்களா வீடுல இருந்துட்டு சொல்லாம சொகுசு வாழ்க்கையா இருப்பாங்க ஆனா நம்ம அதான் இருக்கிறவங்க செய்வாங்க நினைக்கலாம் ஆனா இதுல சேர்ந்தா கண்டிப்பா உங்களாலையும் அது முடிக்கும் இதை உங்களுக்கு சேரணும்னு ஆசை இருந்தா விருப்பம் இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா இந்த போன் நம்பருக்கு போன் பண்ணுங்க நன்றி